সাংবাদিকদের উপর হামলাকারীদের চরিত্র আন্তর্জাতিক মহলে উন্মোচনের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর দোষীদের শাস্তির হুঁশিয়ারি বিএনপি সন্ত্রাসীদের দল নাশকতাকারীদের সাথে কোনো সংলাপ নয় বললেন ওবায়দুল কাদের বিএনপি জামাতের অবরোধের শেষ দিনে উত্তরার বাসে আগুন ভোগান্তিতে নিম্ন আয়ের মানুষ এবং মিরপুরে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশের টিয়ার সেল ও লাঠিচার্জ কারখানা নিরাপত্তায় বিজিবি মোতায়েন স্বাগত এশিয়ান নিউজে সংবাদ জুড়ে সাথে আছি সুবর্ণা গোলন্দাজ শুনছিলেন বিআরপি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে সাংবাদিক ও পুলিশের উপরে বিএনপির হামলার নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন হামলাকারীদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিফিউজের প্রতিনিধি সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন স্বাধীনতা বিরোধী যারা দেশের এবং মানুষের কল্যাণ চায় না তাদের এ দেশের কোনো অধিকার নেই পরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন দাবি দাবা পূরণের বিষয়ে আশ্বাস দেন সরকার প্রধান কাউসার আহমেদের রিপোর্টই বিস্তারিত রিপোর্টটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে বিএনপি নেতারা হরতাল অবরোধ কর্মসূচি দিয়ে গুহাতে চলে গেছে তারা সেখানে বসে হিন্দি সিরিয়াল দেখছে আর নেতাকর্মী মাঠে নামিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করছেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ও বাদুর কাদের কোনো সন্ত্রাসী দলের সঙ্গে সংলাপ হতে পারে না বলে সফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি বিস্তারিত রকিব মানিকের রিপোর্টে দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী উবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন সংবিধান অনুযায়ী দেশে সঠিক সময়ে নির্বাচন হবে বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে জাতিসংঘের মাথা ঘামানোর সময় এটা না জাতিসংঘের কথা কোনো রাষ্ট্র দেশ শুনে না তারাই তাদের মিটিং বন্ধ করেছে কিভাবে যে ফকরুল দৌড় দিল দেখাই যাচ্ছে ফকরুল সাহেব তাকাই দেখেছে অন্য নেতা না বেচারা চলে গেছে বিএনপি একটি সন্ত্রাসী দল তারা আন্দোলনের নামে পুলিশ মারে গাড়িতে আগুন দেয় বিচারপতির বাসায় হামলা করে তাদেরকে নিয়ে কোনো সংলাপ নয় বলছি সন্ত্রাসের সাথে সংলাপ হতে পারে না তারা প্রমাণ করেছে বিএনপি একটি সন্ত্রাসী দল একটা সন্ত্রাসী দল কাছে সন্ত্রাসী দলের সাথে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন কোনো সংলাপ এর আগে আগামী পাঁচ নভেম্বর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত সকাল সাতটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচল শুরু হবে প্রধানমন্ত্রী এটি উদ্বোধন করবেন বলেও জানান মন্ত্রী বন্ড করার জন্য আমি রকিব মানিক এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা সাংবাদিক ও পুলিশের উপরে বিএনপির হামলা নিন্দা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন হামলাকারীদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএফিউজের প্রতিনিধি সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি এ সম্পর্কিত কাউসর আহমেদের প্রক্রিয়াধীন রিপোর্টই দেখে আসবে এবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট বিএফ ইউজের প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে সরকার প্রধানের কাছে বিভিন্ন দাবি দাওয়া তুলে ধরেন সাংবাদিক নেতারা আমরা চাই একটি প্রকৃত প্রচার সংখ্যা প্রকাশ করে যারা প্রকৃতভাবে সাংবাদিকদের পাশে আছে প্রকৃতভাবে যাদের প্রচার সংখ্যা সঠিক আছে তারা সমস্ত তারা সামনে থাকুক তারা সকল সুবিধা ভোগ করুক আমরা এটাই চাই এই আমাদের প্রত্যাশা এ সময় উঠে আসে আঠাশ অক্টোবর সাংবাদিক এবং পুলিশের উপর হামলার বিষয়টি 
প্রধানমন্ত্রী নির্যাতনের ঘটনাকে অমানবিক এবং ন্যাক্কারজনক উল্লেখ করে বলেন এটা কেন করা হলো সেই প্রশ্নের উত্তর বিএনপি কে দিতে হবে যেভাবে সাংবাদিকদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে এটা অমানবিক সাংবাদিকদের ফেলে বাটিতে ফেলে পিটানো হওয়া আমার মনে হয় বাংলাদেশে এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা আর দেখা যায়নি সেইভাবে সাংবাদিকদের পিটানো হয়েছে আর এবং তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে কাজে এটা এটা কেন করা হলো खुनी चोर डाक लुटपाट करी ग्रेनेड हमला करी मात्र আমি জানি কে কে দিয়েছে আর বেশি বাকি দেয়নি যা হোক আমি যেটা করে দিয়েছি আর এবার যখন এসেছি তো সেখানে আরো দশ কোটি টাকা আমি অনুদান দেব পাশাপাশি আঠাশ অক্টোবর সাংবাদিক সহ ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি জামাত ও সমবনা দলগুলোর ডাকা দেশব্যাপী অবরোধে তৃতীয় শেষ দিন আজ সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আঠাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশে হামলা এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে এই অবরোধের ডাক দেয় বিএনপি এরপর জামাত ইসলামও অবরোধ ডাকে অবরোধের তৃতীয় দিনে রাজধানীর সড়কে বেড়েছে যান চলাচল তবে সকালে রাজধানীর উত্তরায় একটি বাসে আগুন দিয়েছে অবরোধকারীরা এছাড়া গত দুদিন রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে কেন্দ্র করে হরতাল অবরোধ সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ বিশেষ করে দিন এনে দিন খাওয়া মানুষের কপালে চিন্তার ভাজ আরও প্রকট হচ্ছে আর এই অবস্থা চলতে থাকলে অর্থনীতি বড় ক্ষতির মুখে পড়বে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা আনসারুল ইসলামের ক্যামেরায় কাউসর আহমেদের রিপোর্টে বিস্তারিত এটি যদি জনগণের কল্যাণ হয় তবে সে রাজনীতির সব সুবিধা পাওয়ার কথা সাধারণ মানুষের কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথা হচ্ছে বেশিরভাগ সময়ই এর ফায়দা তো পাই না বরং মাঝে মাঝেই বলির পাঠা হয় খেটে খাওয়া মানুষরা লুকাইলো বোতলটা খুললা তেল রানি দিলে এমনিতে এক প্রকার যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা খেটে খাওয়া মানুষেরা বলছেন দেশে এখন জনসাধারণের যানমালের কোনো নিরাপত্তা নেই হরতাল অবরোধের বিভিষ কামায় আতঙ্কে ভোগা এসব মানুষ বলছেন এই অবস্থা চলমান থাকলে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে লাগামহীন ভাবে বাড়তে থাকা বাজার আরো নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে বলে জানান ব্যবসায়ীরা যেদিন থেকে শুরু হয়েছে ওই দিন থেকে মনে করেন যে পাঁচটা দশ টাকা বাদ হয়ে গেছে আজকে দুই দিন অবরোধ দশ টাকা বিশ টাকা বাদ এভাবে যদি টানা চলতে থাকে नारायणगंज सहकर्मी हबीबुर रहमान हबीब अवरोधे आईन श्रृंखला बाहन तत्परता कैमन देखें 
সুবর্ণা নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ডে আসলে আমরা সকাল থেকে অবস্থান করেছি গেল তিন দিন যে অবরোধ ছিল অবরোধের মধ্যে আসলে আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের যথেষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি এখনও পর্যন্ত কিছুক্ষণ আগে আমরা র্যাবের টহল দেখতে পেলাম কিছুক্ষণ আগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে বিজেপির টহল দিচ্ছে আমরা দেখতে পেলাম পাশাপাশি ব্যাপক পরিমাণে সাদা পোশাকে পুলিশ এবং অন্যান্য প্যাটাল পুলিশগুলোও আসলে উপস্থিত আছে এর মাঝেও আসলে আজকে সকালে কালকে রূপগঞ্জের কয়েক কয়েকটি জায়গা বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে কিছু গাড়িতে অগ্নিসন্ধান করে হরতাল হরতাল বিরোধীরা আপনি যদি দেখাই আপনি পুলিশের উপস্থিতি আসলে প্রতিটি জায়গায় প্রত্যেকটা মোড়ে মোড়ে আসলে পুলিশ আছে বিজেপি আছে তারপরেও আসলে এই এই হরতাল হরতালের পক্ষের এবং অবরোধের পক্ষের যারা আছেন তারা আসলে এই বিভিন্ন রকম অপকর্ম করে যাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের গাড়ি পোড়ানো এবং বিভিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে তারপরেও শিল্পনগরী ক্ষেত্র নারায়ণগঞ্জের যে অবস্থা এখানে আসলে ব্যাপক পরিমাণে গার্মেন্ট শিল্প কারখানা আছে এগুলো কিন্তু আসলে আমরা বন্ধ হতে দেখিনি প্রত্যেকটাকে আমরা তাদের চলতে দেখেছি এবং প্রত্যেকটাই তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে শুধুমাত্র কিছু কিছু জায়গায় কিছু এক্স মালিকরা আমাদেরকে বলেছেন যে তাদের কিছু ওয়ার্ডার ছিল যেগুলো আসলে শিপমেন্টের ডেট ছিল এগুলো হয়তো তারা করতে পারে নাই তবে সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে র্যাবের পাহারায় কিছু কিছু গাড়ি চট্টগ্রাম মুখী হয়েছে এবং চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা থেকে কিছু গাড়ি এসেছে তো রুহুল কবুর রিজভি গত কয়েকদিন আগে যে আসলে নারায়ণগঞ্জের মধ্যে যে নাশকতা তৈরি করছে সাইনবোর্ডের একটু ভিতরে একটা সিকদার পেট্রোল পাম্পের সামনে এখানে তাদের আট নয়জন সমর্থক নিয়ে তারা যে একটা গাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছিল যদিও পুলিশের তৎপরতায় এবং আওয়ামী লীগের কর্মীদের তৎপরতায় আসলে সেটা বাস্তবায়ন করতে পারে নাই এর বাইরে তেমন কোনো আর রূপগুণ ছাড়া আসলে নারায়ণগঞ্জে তেমন কোনো ঘটনা এরকম কোনো ঘটেনি আমাদের দেখা মতে তারপরেও নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ এবং নারায়ণগঞ্জের প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় তারা প্রস্তুত সুবর্ণ হাবিব আপনাকে ধন্যবাদ নারায়ণগঞ্জ থেকে অবরোধের বিষয়ে নিরাপত্তার বিষয়ে জানাচ্ছিলেন হাবিবুর রহমান পোশাক শ্রমিকদের ওপরে হামলা ও বেতন ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকরা রাজধানীর পল্লবীতে চতুর্থ দিনের মতো সড়ক অবরোধ করেছেন সকাল আটটার দিকে পল্লবীর পুরবী সিনেমা হলের সামনে প্রধান সড়ক অবরোধ করেন পোশাক শ্রমিকরা সেখান থেকে তারা প্রথমে একটি মিছিল নিয়ে মিরপুর বারো নম্বর বাস স্ট্যান্ডের দিকে যান সেখান থেকে আগের জায়গায় ফিরে এসে সকাল সাড়ে নটার পর একটি মিছিল বের করে মিরপুর দশ নম্বর গোলচত্বরের দিকে যান এদিকে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় পোশাক কারখানা নিরাপত্তা জোরদারের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যদের মোতায়ন করা হয়েছে আজ বিজেপির জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় গার্মেন্টসের নিরাপত্তা জোরদারের পর্যাপ্ত সংখ্যক বিজেপি মোতায়ন করা হয়েছে এবারে অন্যান্য সংবাদ তৃতীয় প্রজন্মের উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এশিয়ান টিভিতে যোগ দিলেন সাবেক ফুটবলার ও রূপান গ্রুপের উপদেষ্টা আব্দুল গাফার সন্ধ্যায় রাজধানীর নিকেতন এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর রশিদ সিআইপি তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন একসময় জনপ্রিয় এই ফুটবলার বলেন ডিজিটাল দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে টেলিভিশনের সংবাদ এবং বিনোদন এগিয়ে যাচ্ছে হাতের মুঠোয় সেই সংবাদ ফেসবুক এবং ইউটিউবের মাধ্যমে সহজেই পৌঁছাতে হবে একসাথে সবাই মিলে কাজ করে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় জানান দৈনিক দেশ রূপান্তর পত্রিকার নেপথ্যের এই কারিগর এ সময় এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি বলেন ফুটবল টিমে এগারো জনের সমন্বয় ছাড়া যেমন গোল করা সম্ভব হয় না ঠিক তেমনি একটি নিউজ টিমও সমন্বয় ছাড়া সফল হতে পারে না রণাঙ্গনে দেশের জন্য জীবন বাজি রাখা এই বীর মুক্তিযোদ্ধা চান একটি পারিবারিক আবহে এবং সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এশিয়ান টেলিভিশন গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাক এ সময় আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপির দুই সন্তান সাজ্জাদ রশিদ পারভেজ এবং জাহিদ ইবনে রশিদ সহ এশিয়ান টেলিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার এইচআর বিভাগের প্রধান ব্রডকাস্ট বিভাগের প্রধান মার্কেটিংয়ের প্রধান ও নিউজ বিভাগের প্রধান সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন পরবর্তী তিন মাস নির্বাচনের আগে তাহলে ডেফিনেটলি আমরাই সবাই খুশি হব দেশবাসী খুশি হবে যারা পিছনে কাজ করেন তারাও খুশি হবে উনি একজন খেলোয়াড় ছিল জাতীয় পর্যায়ে গাফার আবহানিতে গাফার পায়ে বলবো যে আপনার মেধা দিয়া কিভাবে আগে বাড়বো কিভাবে আমরা প্রোগ্রাম ভালো করব নিউজ ভালো করব আমি চাই আমরা যতদিন আছি একসাথে থাকতে পারি এশিয়ান টিভি যদি একটা পরিবার না হয় একটা পরিবার যদি না হয় তাহলে আমরা আগে বাড়তে পারবো না
ওনার মাধ্যম দিয়ে আপনার শপথকিরা ইনশাল্লাহ আমরা কাজ করব আমরা কোনো জায়গা ফেল করব না ইনশাল্লাহ মাইলের সুরক্ষায় বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে মধ্যরাত থেকে তাই তো সমুদ্রে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বরগুনার জেলেরা কর্মচাঞ্চল্য ফিরেছে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও জেলে পল্লীগুলোতে জেলেরা বলছেন কাঙ্ক্ষিত মাছ পেলে নিষেধাজ্ঞাকালীন ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবেন তারা বরগুনা থেকে তরিকুল ইসলাম রতনের পাঁচনা তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য মাইলের ধরাই বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে মধ্যরাত থেকে সাগরে নামবেন জেলেরা সে সময়ে কেউ সারাচ্ছেন জাল আবার কেউ নৌকা কেউ বা ট্রলার মেরামতে ব্যস্ত সময় পার করছেন জেলেরা বলছেন নিষেধাজ্ঞার সময় খাদ্য সহায়তা হিসেবে যে চাল মিলেছে তা অপ্রতুল মাছ ধরা শুরু হলে ধার দেনা পরিশোধ করে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন তারা বাইশ দিনে আমাদের পঁচিশ কেজি করে চাল দেওয়ার কথা ছিল তাও চেয়ারম্যানে চাল দিয়েছে একটা বালতিতে করে বাড়ি দাঁড়িয়ে মাপকে দেয় পনেরো কেজি হয়েছে বাইশ দিন আমাকে তো খুব কষ্টে দিন গেছে আমরা খাওয়ান পর হেল নাই বদলা সদলা নাই কিছু নাই অবরতের পর আমরা তো নদীতে মাছ ধরতে যাব আসিয়া মাছ পোনা ব্যস্ত এটা আল্লাহ যদি দুজন দাঁড়িয়ে পেত খাওয়াই খাবো এই দুই তারিখ রাত্র বারোটায় আল্লাহ যদি মাছ পোনা দেয় তো ভালো আর না দিলে তো আমাদের অবস্থা খারাপ এদিকে দীর্ঘদিন মাছ ধরা বন্ধ থাকায় নদীতে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে বলে আশা জেলা মৎস্য বিভাগের এই অবরোধের পূর্বেও মাছ পেয়েছে অনেক পাশাপাশি আমরা সঠিক সময়ে তাদেরকে ভিজিএফটা বিতরণ করেছি এবং পাশাপাশি তারাও প্রত্যাশা করছে যে এই অবরোধের পরে অর্থাৎ তিন তারিখ থেকে তারা নদীতে বা সাগরে গেলে ঠিক সেই পরিমাণে তাদের কাঙ্ক্ষিত মাছ তারা পাবে এই প্রত্যাশা তারা করছে এটা আমরাও করছি এবং আশা করে নদীতে অনেক মাছ আছে বঙ্গোপসাগর সহ দেশের উপকূলীয় নদ নদীতে গত বারো অক্টোবর থেকে দুই নভেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত মাছ শিকারের নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার অনুকৃতি আদিত্য এশিয়ান টেলিভিশন সাভারের আশুলিয়ায় ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বের সমাধানের কথা বলে অফিসে ডেকে নিয়ে তিন জনকে গুলি করে হত্যা চেষ্টার প্রধান আসামি মোহাম্মদ তানজিল আহমেদ অশ্রু নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব বুধবার রাতে সিপিসি দুই র্যাব চারের কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট রাকিব মাহমুদ খান এই তথ্য নিশ্চিত করেন এর আগে রাজধানীর কোতোয়ালি থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় র্যাব চারের কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট রাকিব মাহমুদ খান বলেন গত পঁচিশ অক্টোবর ডিস ব্যবসার দ্বন্দ্ব সমাধানে এক পর্যায়ে কথা কাছাকাটি জেরে লোপাতারি গুলি ছড়ে অশ্রু ঘটনায় ডিস ব্যবসায়ী মানিক সরকার সহ শরীফ সরকার ও সাইদুর রহমান গুলিবিদ্ধ হয় পরে তাদের উদ্ধার করে সাভারের এনাম মেডিকেলে ভর্তি করা হয় কুড়িগ্রামে বাণিজ্যিকভাবে বস্তায় আদা চাষ করে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা বাড়ির আনা ঠিকানা চেয়ে ছাদ কিংবা অনাবাদি ও পতিত জমি সহ বিভিন্ন জায়গায় বস্তায় মাটি ভরে কিংবা টবে আদা চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের অল্প পরিচর্যা আর কম খরচে এভাবে আদা চাষ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন অনেক পরিবার কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি হাফিজুর রহমান হৃদয়ের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য কুড়িগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় বাড়ির আনাচে কানাচে এবং পরিত্যক্ত জায়গায় বস্তায় বাণিজ্যিকভাবে বেড়েছে আদা চাষ সেচ কীটনাশক ও সার প্রয়োগ সহ বস্তা প্রতি আদা উৎপাদনে ব্যয় হচ্ছে ২০ থেকে ত্রিশ টাকা তাই উৎপাদন খরচের তুলনায় লাভ বেশি হওয়ায় আদা চাষে উৎসাহ বেড়েছে কৃষকদের ছায়াযুক্ত জায়গায় আদা চাষ করলে খুব ভালোই হয় বাড়ি আনাচে কানাচে বা যে সুবেরি বাগান পড়িয়েছে সেখানে আদা চাষ করলে খুব লাভবান হওয়া যায় মানে এক বিঘা জমির মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা লাভবান হওয়ার আশা করা যাচ্ছে আর কি আশা করা যায় যে প্রতি বস্তায় দুই কেজি আদা হবে দুই কেজি আদা হলে চারশো টাকা চারশো টাকার মধ্যে তিরিশ টাকা খরচ হিসেবে বাদ দিলে তিনশো সত্তর টাকা আমার প্রফিট টিকবে লাভ টিকবে আমাদের ব্লকের বিএস ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে এই বস্তাগুলি লাগাই যে সব সমস্ত জায়গা পড়ি আছে সেই সমস্ত জায়গায় আরও লাগানোর জন্য চেষ্টা করব। অন্যদিকে আদার ফলন ভালো হওয়ায় কৃষকদের সার্বিক পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ বিভিন্ন কৃষকদেরকে মোটিভেট করছি তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি এবং এই ধারাবাহিকতায় কিন্তু জেলার বিভিন্ন জায়গায় বস্তায় আদা চাষ বেড়ে চলেছে আশা করছি আগামী দিনগুলোতে এই বস্তায় আদা চাষ সম্প্রসারিত হবে এবছর জেলায় পঁয়ত্রিশ হাজার বস্তায় আদা চাষ করা হয়েছে
অনুকৃতি আদিত্য এশিয়ান টেলিভিশন শেষ করব এশিয়ান নিউজ তার আগে বিআরপি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আর একবার সাংবাদিকদের উপরে হামলাকারীদের চরিত্র আন্তর্জাতিক মহলে উন্মোচনের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর দোষীদের শাস্তির হুঁশিয়ারি বিএনপি সন্ত্রাসীদের দল নাশকতাকারীদের সাথে কোনো সংলাপ নয় বললেন ওবায়দুল কাদের বিএনপি জামাতের অবরোধের শেষ দিনে উত্তরায় বাসে আগুন ভোগান্তিতে নির্ণয় মানুষ এবং মিরপুরে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশের টিয়ার সেল ও লাঠিচার্জ কারখানা নিরাপত্তায় বিজিবি মোতায়েন এশিয়া নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী দেশ সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য